Quay, bienvenue à Tam. Cette semaine, nous accueillons des artistes qui viennent partager leur héritage musical. Ils nous font réaliser combien les connaissances que nous avons reçues sont omniprésentes dans nos vies. Dans le grand cercle de la vie, il est important de partager son savoir entre nous, mais aussi avec les autres cultures et les autres peuples. Accueillons Robert Seven Crow et Nathalie Picard qui nous interprètent leur plus belle chanson. Quoi? Je suis Robert Seven Crows, métis Mi'gama acadien de Mont-Laurier, Québec. J'ai écrit la chanson You Got to See Us parce que j'avais lu un article dans un journal américain qui disait um, Native Americans have almost all assimilated. Les, les Autochtones, ils sont quasiment tous assimilés. Puis j'ai dit, non, 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 you've got to see us dance. On est là. Drunks, junkies, and beggars, and that we live in poverty, squalor, dire need, with no respect for our land, our territory, our culture. It's true. The vision of the fall down drunk and the easy Friday night prey are placed alongside the cigar store Indian and the beauty on the wrapper of my butter. Imagine the message we're leaving for our children, our future. You got to see us dance in the sun, sway. Listen to the old ones talk, watch the babies walk, convince me now that we there's a bit. Transmettre l'héritage aujourd'hui est très important à le transmettre à tout le monde. Les quatre couleurs, les blancs, les jaunes, les noirs et les rouges. T'sais, sur le Tawagan, on a les quatre couleurs. Pour moi, c'est important. Il faut que les gens connaissent qui nous sommes. Je veux laisser ça à mes petits-enfants aussi, mais je veux laisser ça à l'humanité. C'est le temps que nous, 
les Premières Nations soient connues par l'humanité. Après la pause, Nathalie Picard et Robert Sevenclaw. Oui, Chendaïwas Yati. Je m'appelle Chendaïwas, Nathalie Picard. Je suis Huron Wendat et je viens de Wendake, Québec. Il me fait très plaisir, à Tam, de vous présenter une composition à la flûte amérindienne qui s'intitule « Welcoming all my relations » et un chant traditionnel iroquoien qui s'intitule « Adarosare gagnonia » interprété avec le tambour d'eau, qui est notre tambour traditionnel. L'héritage, c'est en fait ce qu'on peut aller chercher dans nos racines, mais c'est aussi à l'intérieur de nous parce que c'est quelque chose qui nous gruge là, tant qu'on ne le découvre pas. Puis ça commence à, à pousser comme une fleur, en fait. C'est vraiment puissant puis profond, puis c'est dur à décrire en mots, en fait. 
Euh, mon héritage amérindien, je l'ai eu beaucoup par mon père. Dans son temps, c'était plus une honte d'être indien que d'être quelque chose de valorisant. Puis euh, je pense qu'avec les générations qui s'en viennent, on retrouve notre fierté, puis on ramasse les morceaux qu'on a perdus. On dit Pony Joe parce qu'il y avait de l'esclavage amérindien, les Panis. Ça devenait Panis Joseph. Moi, j'ai écrit Pony Joe parce que je voulais parler de ces hommes-là qui étaient envoyés dans la canne à sucre, dans les Caraïbes, parce qu'il y avait un héritage d'Amérindiens qui était dans l'esclavage, mais personne n'en parle. Moi, je ne voulais pas qu'on l'oublie. J'aimerais vous présenter Pony Joe à table. Il y a eu 200 ans d'esclavage en Nouvelle-France. On appelle ces Amérindiens les panis. Les femmes et les enfants servaient les bourgeois, les militaires et les communautés les religieuses. Mais les hommes, les hommes voulaient s'enfuir, s'enfuir. Pani Joe soulève les yeux vers le ciel. Qui sont ces hommes? Pourquoi si cruels? Où sont mes enfants? Où est ma femme? Pourquoi la robe noire veut voler mon âme? Take this. Wick, hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey, ya, hey, 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 yo. Plusieurs hommes étaient envoyés dans les Caraïbes pour travailler dans la canne à sucre comme esclaves. Esclaves. Honey Joe soulève les yeux vers le ciel. Tellement de monde aux pensées démentielles. Ces chaînes pèsent ma taille les pieds Pourquoi me traiter comme du vieux gibier Je chante Way yeah, 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 hey, oh. Way yeah, 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 hey, yeah, hey, yeah, hey, oh. Way yeah, hey, 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 oh. hey, 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 Lorsque le grand fleuve qui marche s'élargissait et les hommes sentaient l'air salin, plusieurs choisissaient de se jeter par-dessus bord. Liberté, liberté. Pony Joe soulève les yeux vers le ciel. Je ne serai pas esclave sous le tutelle. C'est tout salé, n'a pas de fond. Oh, Nibi, prends-moi que je m'abandonne. Je saute. Way, yeah, yeah, hey, yo. Way, yeah, yeah, hey, yo. Way, hey, 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 yo. Hey. Je trouve ça très important pour nous, les artistes, de parler d'histoire, de parler de la culture, de l'héritage de nos Premières Nations. Je suis tanné que les gens disent « il n'y a plus d'Indiens, vous êtes perdus ». C'est pas vrai. L'héritage est encore très fort. C'est très important de transmettre l'héritage à travers mes paroles et mes mélodies. C'est... Pour moi, c'est ma façon de laisser quelque chose derrière pour mes enfants et mes petits-enfants. Après la pause, Nathalie Picard. Partager son héritage, ses connaissances, sa langue, pour garder bien vivante la culture. Il souligne l'importance de faire connaître les enseignements que nous ont légués nos aînés, nos ancêtres. Notre héritage, il faut en parler, le chanter, afin de le protéger, de le faire vivre, mais aussi de le faire connaître à tous. Il me fait plaisir à Tam de vous présenter une composition à la flûte en corne de bison qui s'intitule « Buffalo Spirit ». 
suivi d'un chant que j'ai composé en Wendat qui s'appelle « Tikwa Wendorin », c'est-à-dire « Nous retrouvons notre voix ». Le tambour, c'est un instrument que j'aborde avec beaucoup de respect parce que c'est un outil qui te permet de sentir tout ce qui se passe alentour. C'est un être vivant, c'est fait avec une peau d'animal. Je n'ai pas du tout la même approche envers ma musique 
euh, quand c'est la musique amérindienne, que si je vais faire euh, de la musique cubaine ou du jazz. Juste avant de venir à Tam, je travaillais sur les chants, puis à un moment donné, j'ai réalisé que la langue, je l'avais maintenant, parce que je travaille depuis 2007 dans la revitalisation, puis je me suis dit, tiens, je vais l'essayer. Puis finalement, ça s'est tout dessiné, ça s'est tout transporté, puis je me suis rendu compte que cette occasion-là de venir à Tam, ça m'a aidé à enfin faire mon premier pas pour mettre les mots de ma langue dans mes chants, dans ma musique. Puis je suis pas mal contente de pouvoir le faire. C'est comme un nouveau pas, une nouvelle lumière qui s'ouvre. Miigwech Tam. C'est déjà tout pour cette semaine. Je tiens à remercier notre Tam Band, ainsi que nos artistes invités, Robert Sevencrow et Nathalie Picard, qui nous ont démontré l'importance de partager notre héritage musical. Et je vous invite à en faire autant. Partageons notre culture afin de la faire vivre. Elle permet de bien faire savoir que la culture amérindienne est encore bien présente. À bientôt pour une autre émission de Tam. Yamé! Dans le prochain épisode, la modernité avec Chloé Sainte-Marie et Samian. Afin d'enrichir votre expérience dans le monde de TAM, visitez radiotam.tv.